的窗前，霓虹灯闪在凌晨三点，反复堆叠的旧照片，日夜积成灰。相遇的季节，微风拂过侧脸，好贴切。人潮汹涌，你看不见。霓虹的亮起，人群中却找不到你，我却能感应你逃避。刚才拍了拍才上来的，哦，那还真是一只好猫。嗯，咱们用我们写字好。嗯，写字。安安姐，你早点休息吧。好，那我先去睡了。嗯。这个垃圾倒那么久啊！今天外边空气好，我溜达溜达。啊，玩啥呢？玩老强那个游戏呢。我卡关卡了半个月。那游戏有什么好玩的？赶紧睡。凯哥，我问你啊，你以前班上有没有那种同学啊？哪种同学啊？就是那种天天嚷嚷着自己没有读书，可是回到家的时候他发愤苦读，结果隔天考试成绩出来的时候，他还特别意外说：“哈、啊，我的成绩怎么那么高的那种同学？”有有有，我上学那会儿最讨厌这种人，是不是？对，你说那种同学连外人瞒就算了，可是自己的好兄弟也瞒，你说他图什么呀？呃，我觉得这种朋友啊，他可能会有一点自己的。苦衷，啊，这样啊，对，跟你说个事吧，安宇刚刚跟我说，他要给金刚来介绍一个对象，不是，安宇他闲的慌，他没事给金来来介绍什么对象啊？是是是不是那个那个什么什么小，那个那个什么小树的？我打耳一瞧，那小子就不是什么好人。海哥，啊，给来来介绍对象，你那么紧张干嘛？嗯。我紧张了吗？跟你说吧，他们要介绍的对象就是之前那个川河门店叫李周的那个人。啊，李周啊，嗯，介绍吧。老帅，我觉得你说的特别对，安宇想做什么就让人家做去，对吧？时候不早了，我睡了啊。OK， 玩老乔的游戏。不对啊，不应该是这样啊，那哪里出了问题呢？金兰兰，哎，你的这份报告我看了，速度很快呀、啊，但是整篇报告的行文风格和引用数据的习惯完全不一样。这份报告
，不是你一个人做的吧？哦，我帮奶奶一起做的。我交给你的工作，你就这样随意交给别人来完成？你以前都是这么做工作的吗？我主动要求的。想要工作是吧？好，这个是我刚刚拿到的，红星电通上一个季度财务报表，你去核实一下，每一项都要查清楚。我需要这上面的每一个数字都是真实的。好，明天上班之前交给我。方总监。这报表这么多内容，一个人一天时间，不太可能完成吧？是啊，方总，太多了。以前是一个项目组的，后来又去了一个门店，感情很好是吧？我们是专案组。公私分明这样的话，我就不用再强调了吧。在外面你们什么关系我不管，在红星电通这个项目上，你们都是我的组员。听明白了吗？明白明白了。如果对我的安排有异议，本人可以自己提出来，我会找能完成工作的人去做。方总监，我一定尽快向您汇报。还在这站着干什么？安安姐，这回该我帮你了。哎，不用，你去做你的事儿。不行。这上面有些项目。要怎么核实啊？销量、实际出货量，哎，这从哪儿开始下手？行了，你先回去吧。放心，我一定给你找个既赚钱又轻松的工作，比卓越的还好。谢谢舅舅，就知道舅舅最疼我了。那我就先回去了。嗯一共是六辆货车，每一辆的运载量是二十四到二十八个货箱
哪位啊？哦，许金雅、啊，你怎么在这儿？哦，郑科长，他我认识，卓越集团的。我看啊，他来这儿八成就是搞谍报工作的吧？不至于，我就是来这儿做一个正常的调查。不用多说了，看到了吗？全拍下来了，跟我去保卫科慢慢解说。不至于，您可能有点误会了，我我我就是来做。安宇，马叔叔，这么巧，好久不见。是啊，啊，他我认识。马叔叔，这么多年您都没变样。老了，你爸爸的事儿呢，我听说了，我当时啊，实在是帮不上什么忙。您可千万别这么说。哎，当年要不是你爸提拔我，我这辈子可能还在车间。那时候我劝过他一次，在他走之前不久，他那会儿啊，精神状态已经很差了。他说啊，最担心的还是你，说连累了你。啊，你什么时候有空带我去看看你爸？好，我爸以前在厂子里，最常提起的就是你了。后来离开了红信电通，也说马工最有想法。如果这个厂真的有未来，未来都在您脑子里。嗨，有时间我们去看看他吧。好的，会高兴的。一定。看你今天状态啊，我就知道你还过得不错，这老安也能安心了。哎，对了。你今天怎么会来红星电通啊？我最近不是在卓越工作吗？嗯，卓越有意收购红星电通，我来做一些调研。哎，这厂子呀，真的快撑不下去了，一年不如一年。三年来，光银行就抵押了三次。没事，如果你需要我帮忙的话，尽管开口。你妈说，在厂子里没有别的，毕竟待那么多年嘛。这厂子上的面子，总还是有的嘛。谢谢马叔叔。走。出货量你是怎么核算的？我去了红星电通，正好赶上他们在出货，我就记录了每辆货车的运载量，查了货车的数量，进行了大致的估算。大致估算。我去红星电通的时候，还撞到了保卫科。哎，也不知道为什么，他们最近特别的严格。我就拿这些数据去和老员工们进行了核实，他们说应应该差差不多。就是说，这个数据的准确性有很多主观成分在了。我以后不想听到“大致应该”这类词。我们是做收购的，不是小孩过家家。拿出你的专业水准来。您说的对，我尽快给您最准确的数字。不用了。苏大友，哎，你接手安宇的工作。我？怎么，你也不想做了？我可以，我可以。我第一天来的时候就说了，手机在工作的时候只能一种状态。静音，我马上就静音。周总一个人在外面的长椅坐着。
王总监早，<笑>啊，吓死我了！你们，老苏，你不会因为方总监把你折磨的受刺激了吧？你看就是呗。以后方总监的玩笑不要开。方总监的玩笑怎么敢开？咱们不是开老苏的玩笑吗？老苏的玩笑也不能开。坏蛋。Hello， 给你们喝点咖啡。哦，谢谢飞儿、啊，谢谢，要劳逸结合，小雨姐姐，谢谢。木儿，你的。对了，老苏，嗯，你现在深陷心灵伴侣，已经不能自拔了吧？啊。我跟这个爱朋友没仇，那就行，那我就放心了。我跟你们说实话，其实我刚刚充了一年的 VIP， 搞你笑到我开心。原来是在搞网恋。什么叫搞网恋？灵魂伴侣是什么东西啊？那是安安姐发掘的一款社交 app， 主打灵魂社交。卓越当时差点投了，后来出了一点问题，现在在我们竞争对手手里。灵魂社交啊，有趣！我也下一个。来，你帮我弄。来来来。嗯，好了。注册完，添加你的描述，可以和你匹配的人出现在你的方圆一公里，你的铃声就响起了。哦。你就可以聊天了。好。代表月亮消灭你。与你的匹配度为百分之九十九，这个代表月亮消灭你，不会是你吧？哦，我之前有注册过，但很久没有用。我就说这 A P P 不靠谱吧，还百分之九十九，怎么可能会有两个人匹配度这么高？这也太扯了吧！就填几个关键词，这也能信？不能信。幸好当初没投，我觉得呀，这 app 早晚得出事儿。单靠几个关键词就能配对成功、嗯？我想他们是想要增加他们的使用用户量。但如果真的是这样，这已经违背了他们的初衷了。嗯、我的天，老苏，你别一一下子，怎么了？你们快看，看刚刚刚推送的新闻，心灵伴侣真的出事了。喂，你好，林飞。你好，我是金融早报的记者。你好，请问什么事？啊，我想就最近贵公司所投资的心灵伴侣 APP 出现了一些问题，采访一下您。呃，请问您有了解过相关报道吗？您对此次心灵伴侣 APP 出现的未成年人被骗一事怎么看？还有，您是否觉得社交类 APP 应该设置年龄准入门槛？要不是你一意孤行，非要收购这个什么心灵伴侣，不然怎么会弄成这样？还好现在只是几个小孩子被骗了钱，如果出现人身安全的问题，你该怎么办？我们好不容易建立起来的企业形象，很有可能就被你这么给毁了，你知道吗？我承认这件事情我做的确实不够周全，但是我已经尽量在处理了。我刚给公关团队打了电话，让他们起一份声明，和心灵伴侣的创业团队尽量切割。不要切割，会被人抓住把柄的。跟公关说，我们一米资本，会承担所有的责任
会和心灵伴侣共同度过难关。联系一下那些被骗钱的小孩，扮一场秀，请一些媒体到场，我到时候亲自也会去。对了，跟那个张小树说，马上停服整改，设置年龄准入门槛。伴侣的事儿，之前是我考虑的不够周到。哎，太着急让他们成长。你看，结果果然被你说中了吧？你当初做心灵伴侣的初衷是什么？当初就觉得这是一款非常有温度的社交软件。就想帮助更多的人找到真正的心灵伴侣，找到灵魂的契合者，让交流变得更有人情味儿吧。其实这段时间，你改变了我很多的看法。我一直以来都只相信自己的判断，依照自己的感觉去行事。但一路走来，我看着你。用你自己的方式去做事情。很多时候，我担心你会受伤。但我后来发现，即便你受伤了，你都不会很疼，反而站起来之后，变得更加强大。泰戈尔曾经说过：“世界以痛吻我，我却抱这一个。”所以我学到了，只要坚定自己的信念去做事情，那才是最重要的。结果啊，什么其他有的没有的，都不算什么。或者是说，好的结果是一种。美丽的彩蛋，嗯，但是重点是，一定要随心所欲，随遇而安。嗯，随心所欲，随遇而。针对此次事件，我们已经在第一时间联系到了受害人的监护人。除了对其伤害进行赔偿以外，如果需要，我们也会提供其他方面的帮助，亡羊补牢，把对大家的伤害降到最低。周总，您对心灵伴侣接下来的发展怎么看？请问你们还会继续投资吗？发生这样的事情，责任在我。没有扶持好一个年轻的团队，是我们一米资本的责任，更是我周渊的责任。但是我希望，媒体朋友们，在座的各位，能够手下留情。毕竟我们的创业团队平均年龄只有二十一岁。就是怕团队切割影响企业形象吗？他这小算盘倒是打得挺响，把别人都当成傻子了。你说他这个人怎么黑煤球都能被他说成白的呢？我现在最担心的是小树会怎么样。我发现了，只要遇上周渊这个人，准没好事。他这个人啊。
就是假面具戴惯了，连自己都相信了。你们也在看啊？哎呀，太假了，我都看不下去。哎，你们听说了吗？心灵办理出了事儿，一米资本虽然说不上受到重创，但也是出了一大波血。我听说呀，光那个公关费，就花了快七位数。豪横呀！那整改完又可以上线了，嗯，应该是。作为这个铁杆用户，你怎么看这事儿？怎么说呢？作为我个人来讲的话，我当然是希望心灵伴侣可以好好发展。不过你们别忘了啊，互联网是没有记忆的，只要以后好好经营，大家很快就会把这个事儿忘掉的。哎，老苏，你可别忘了，你屁股还坐在桌面。当然了，我我我就是帮着分析分析。不过我觉得你分析的很有道理。哼，哎，不管以后怎么样，反正今天我们的对手吃了瘪。林董军心大悦，特意批了我们一天的带薪假期。真的？高不高兴？那我还得感谢心灵伴侣呗。那肯定的。嗯，但是我估计啊，这一天的带薪假期也就意味着。方总监，您放心，即便是假期。我们也不会懈怠。啊，阿宇，给我倒杯咖啡。死了吧！啊，吓死了，好可怕！哦吼！你今天干嘛？我还能干嘛？上班啊。那我要行使老林女儿的权利，强制你今天休假。还有这种事？嗯。OK， 你想干嘛？我要换面孔啊！你跟小雨姐姐是我第一个项目，我想了解一下你们的故事。那你叫他来啊！我想听你说。干嘛想听我说？因为我发现你喜欢他。你看他的眼神，可跟看别人不一样哦。哎呀，哎呀，说吧，我想听嘛，求求你。好了好了好了，但这故事可能会很长。多长我都听。这个得从我八岁的时候说起。等等，你要在这儿说啊？那不然要在哪说？这点代入感都没有。你有没有什么特别的地方？看起来不错。啊。这个是我们小时候画的画，这都你画的、啊？嗯，大部分都是阿宇画的。小雨姐姐画的？你怎么找到这个地方的？不是我，是阿宇找到的。应该说是十六年前的阿宇找到的。十六年前。好，赶上特价，我要给雪糕赶上赶上伙食。嘿，安姐怎么了？不会是感冒了吧？我也不知道怎么，应该没有
，估计是有人在念叨你吧？可能是狼总。<笑>安姐，明天什么安排？明天就在家里打扫卫生喽、哦，然后还要看书，准备 CFA 的考试。我可太佩服你的毅力了，安姐。你前几天就没怎么睡，好不容易放个假，你还要在家看书，我就不行。我一看书就犯困。那怎么办呢？我哪懂什么是坚强，不过都是在思考。等着，为了给你打气，给你买了一个薄荷糖，超强提神，醒脑的，谢谢。哎，那你明天干嘛呀？哦、呃，我明天约了个朋友，得出趟门。你还有朋友？我怎么不知道？啊，就是老乡啊，来了。他过来玩两天，陪陪他。哦。后来就是你看到了这样，我进了卓越，和他成为同事。看着天空，就能爬上来了。我好喜欢这句话。我们认识这么久，你怎么没有给我讲过你小时候的事啊？我也不知道，就是没有想说。你们能遇到彼此，真的很幸运。但是为什么没有公开呢？因为我们还没有在一起。我们之前有讨论过这个话题，以一种不太好的方式，但现在就是尊重他，陪着他做他想做的事情。所以。你会一直陪着他，嗯，一直等他，嗯。如果，呃，我是说，如果，如果他一直没有接受你呢？嗯，那我也会一直等他。干嘛？什么意思？呃，被你们的故事感动到。那这样，我们的故事有没有为你的话做出一些贡献呢？那我要是想画好我的画的话，不能只听你的一面之词，我得去听小雨姐姐讲另一版故事。OK。喂，莫莉啊，晚上有空吗？一块吃个晚饭，我找你谈谈。好啊，要不要一起去见你爸？我就不去了吧，你们谈生意好无聊啊，我还有更重要的事情去做。太好喝了，喝了这碗老鸭汤，觉得所有的烦恼全部消失了。玉姐。我发现你最近气色好好呀，是不是有什么好事情？奶奶，你有没有发现，自从从云南回来以后呢，韵姐就变得特别的爱做饭了。这和以前放荡不羁、爱自由的性格可完全不一样哦。是哦，还是你懂我，有情况。<笑>天哪，就是他。他谁啊？哇，有点帅耶！<笑>就是这个小男生，年龄嘛是稍微小了一点，但是我一考虑，女人一辈子要活得精彩，要为自己而活，对吧？所以我不想给自己列一个 to do list， 而是要给自己列一个 not to do list。<笑>我们这一辈子。做的事情太多了，也许这一辈子呢根本就做不完，但是能够遇到一个有缘的人，那就太少了。所以我觉得，要是错过了，太可惜了。嗯、呃，其实。
今天的碗鸭汤这么好喝，是不是应该给那两位男生发个信息，叫他们一起喝啊？我刚才给凯哥打过电话了，他在加班呢。一会儿我喝完这碗汤，我也去帮忙。啊，好啊，我我给少木梨发个信息。打字多慢呀！而且还那么多字，一点情绪都没有啊！直接语音吧。就是。<笑>呃，少木梨，嗯。俊姐呢？今天做的老鸭汤特别的好喝，你在那儿有空要不要一起喝一碗？呃、啊，少木里，嗯，俊姐呢？今天做的老鸭汤特别的好喝，你在那儿有空要不要一起喝一碗？嗯，晚上老林约了我吃饭，你就多喝点，我就先不回去了。哦，他有事来不了了。哦，那真的是太可惜了。那韵姐，我们给他们留一点吧。嗯。安姐，你有没有发现，最近韵姐真的是越来越好看了？爱情真是最好的化妆品哦。嘿<笑>我去给你们放一点音乐。好啊。我发现你最近变得越来越好看了啊！没有没有没有没有，<笑>我们多喝点汤，不能浪费。许久以后。